नमस्कार मित्रांनो मी अंगद धके मी हा व्हिडिओ बनवला आहे बेसिक शेअर मार्केटवर यामध्ये मी तुम्हाला सर्व शेअर मार्केटच्या बेसिक गोष्टी सांगणार आहे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक कमेंट शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करतो सर्वप्रथम आपण बघणार आहोत शेअर तयार कसा होतो भारतामध्ये कोणत्या कोणत्या बिझनेस इंटायटी आहेत त्याबद्दल थोडक्यात सांगतो तुम्हाला सोल प्रोपरायटरशिप पार्टनरशिप एल एल पी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी सोल प्रोपरायटरशिप म्हणजे काय तर एका व्यक्तीच्या मालकीचं जे असतं त्याला आपण सोल प्रोपरायटरशिप म्हणतो आणि दुसरा पार्टनरशिप म्हणजे काय तर नंबर ऑफ पार्टनर काही जणांमध्ये चालू केलेला बिझनेस जे काही म्हणजे काही जे काही फायदा होईल ते सर्वांमध्ये जे काही लॉस होईल ते सर्वांमध्ये तर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप म्हणजे काय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप म्हणजे पार्टनरशिपपेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट असते किंवा जास्त जणांची टीम असते त्याला आपण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप म्हणतो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणजे काय असतं म्हणजे दोन मेंबरपासून दोनशे मेंबरपर्यंत त्यामध्ये किती पण मेंबर असू शकतात आणि ते जे काय प्रॉफिट होईल ते यांच्यात डिवाइड होतं यालाच प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणतात आता बघूयात पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड म्हणजे पब्लिककडून पैसा घ्यायचा आणि त्या बदल्यात पब्लिकला शेअर्स द्यायचे त्याला आपण पब्लिक लिमिटेड कंपनी असं म्हणतो आता बेसिक्स ऑफ शेअर मार्केट वॉज वॉट इज शेअर मार्केट वॉट इज स्टॉक मार्केट तर शेअर आर युनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी दॅट मे बी परचेस बाय अन इन्व्हेस्टर ऑल्सो वी कॅन से दॅट प्लेस वी वेअर कॅन बी ट्रेडिंग ऑफ शेअर म्हणजे तुम्ही एखाद्या कंपनीचा शेअर विकत घेत आहे किंवा त्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करत आहे तर तुम्ही त्या कंपनीचे थोड्या प्रमाणात पार्टनर बनता आणि शेअर मार्केट काय असतं जिथं शेअरचं ट्रेडिंग केलं जातं त्याला आपण शेअर बाजार म्हणतो वॉट इज प्रायमरी मार्केट अँड वॉट इज सेकंडरी मार्केट द प्रायमरी मार्केट इट वेदर स्टॉक आर क्रिएटेड सेकंडरी मार्केट इट वेदर स्टॉक आर ट्रेड when the company decide to go public for the first time raising an ipo it is done in the primary market in the primary market a company sell its sell directly to the investor after the share are brought first time in primary market trade buy and sell the share among in the secondary market primary market madhe kay honar कंपनी डायरेक्ट शेअर आपल्याला देते आणि आपल्याकडून त्या बदल्यात पैसे घेते सेकंडरी मार्केट सेकंडरी मार्केट जी ट्रेडिंग करतो त्याला आपण सेकंडरी मार्केट म्हणतो ज्या दिवशी शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट होताना आय पी ओमध्ये आय पी ओमध्ये काय होतं लिस्टिंग डेट ठरली जाते आणि तो शेअर रजिस्टर होतो तर एक्सचेंज ऑफवर ट्रेडिंग ट्रेडिंगवर येतो आणि तिथे आल्यावर ट्रेडिंग जे सुरू होतं ते पीपल टू पीपलमध्ये होतं याला आपण सेकंडरी मार्केट म्हणतो सेकंडरी मार्केट टोटल ट्वेंटी वन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी अँड नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज एन एस सी इज द लार्जेस्ट इन द सेकंडरी मार्केट शेअर ट्रेडेड मेनली इन एक्सचेंजेस आर कॉल्ड देन एन एस सी अँड बी एस सी द एन एस सी अँड बी एस सी बोथ आर रेग्युलेटेड बाय सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी सेकंडरी मार्केटमध्ये जेव्हा शेअर येतो तेव्हा तो एक्सचेंजेस जुडतो एक्सचेंजेस म्हणजे बी एस सी आणि एन एस सी जिथे ट्रेडिंग चालतं आता एक्सचेंजेसवर ट्रेडिंग चालतं पण ते टोटली अंडर कंट्रोल असतं कोणाच्या एस सी बी आयच्या एस सी बी आय म्हणजे सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी समजा एखादा शेअर बी एस सी किंवा एन एस सीवर आणायचा असेल तर तो अगोदर एस ई बी आयचा अप्रूव घ्यावा लागतो एस ई बी आय सेक्युरिटी अँड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया द सेक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेग्युलेटर फॉर द सेक्युरिटी मार्केट इन इंडिया इट वॉज इस्टॅब्लिश इन नाईन्टीन एटी एट अँड गिवन स्टॅच्युटरी पॉवर ऑन थर्टी जानेवारी नाईन्टीन नाईन्टी टू थ्रो द एस ॲक्ट नाईन्टीन इट इज द हेडक्वार्टर इन मुंबई अँड रिजनल ऑफिस इन नवी दिल्ली कोलकत्ता चेन्नई अहमदाबाद म्हणजे आपल्या मार्केटचं 
सिक्युरिटी रेग्युलर करायचं काम हे एस सी बी आय करत असतं हे एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये इस्टॅब्लिश झालं आणि त्याचं त्याच्याकडं स्टॅच्युटरी पॉवर दिले गेले तीस जानेवारी एकोणीसशे ब्याण्णव साली त्याला आपण एस सी बी आय ॲक्ट नाईन्टीन नाईन टू म्हणतो आणि याचं हेडक्वार्टर मुंबईमध्ये आहे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ॲप्रोच टू थाउजंड कंपनी लिस्टेड एन एस यू ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लिडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई एन एस यू ऑज इस्टॅब्लिश इन नाईन्टीन नाईन्टी टू ॲज द फर्स्ट डेमॅचुलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एन एस यूवर जवळपास दोन हजार कंपनी लिस्टेड आहेत म्हणजे हे त्यातलं लिडिंग स्टॉक एक्सचेंज आहे आणि याचं ठिकाण मुंबई येथे आहे हे एकोणीसशे ब्याण्णव साली इस्टॅब्लिश झालं होतं हां एन एस सी झालं आता बी एस सी बघू थोडक्यामध्ये बी एस सी इज वन वर्ल्ड ऑफ टॉक एक्सचेंज इन टर्म ऑफ लिस्टेड मेंबर इट वॉज मोर दॅन फायव्ह थाउजंड कंपनीज ऑन द लिस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इस्टॅब्लिश द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अँड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड ॲट दला स्ट्रेट कालागोडा मुंबई महाराष्ट्र फाउंडेड जुलै नाईन एटीन सेवन्टी फाय बी एस सी वन ऑफ टॉप एक्सचेंज आहे आणि त्यावर पाच हजारपेक्षा जास्त कंपनी लिस्टेड आहेत आणि भारतातलं सगळ्यात पहिलं स्टॉक एक्सचेंज आहे याचं लोकेशन मुंबई दला स्ट्रेटला आहे बी एस सी बघितलं एन एस सी बघितलं आता बघूयात डिमॅट अकाउंट काय असतं डेमॅट अकाउंट होल्ड ऑल शेअर दॅट यू परचेस इन इलेक्ट्रॉनिक ऑ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाईक बँक अकाउंट डेमॅट अकाउंट होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ युअर फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट लाईक शेअर बॉन्ड गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज म्युच्युअल फंड एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड ऑल धीज मेंटेन बाय गव्हर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी कॉल्ड ॲज सी डी एस एल अँड एन एस डी एल वी स्टोअर आवर शेअर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तुम्ही जे शेअर विकत घेता ते पूर्ण डिमॅट अकाउंटवर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये शेअर होतात त्यालाच आपण डिमॅट अकाउंट म्हणतो एकोणीसशे ब्याऐंशीच्या अगोदर काय होतं तुम्ही शेअर घेतले की त्याचे तुम्हाला सर्टिफिकेट भेटायचे ते खूप गोळ व्हायचे तर एकोणीसशे ब्याण्णवच्या नंतर काय झालं सगळं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये आलं डिमॅटमध्ये काय शेअर राहतं हे बघा शेअर बॉन्ड गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी म्युच्युअल फंड एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड डिमॅट अकाउंट मेंटेन कोण करतं गव्हर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी सी डी एस एल अँड एन एस डी एल डिमॅट अकाउंट झालं आता येणार ब्रोकर मग वॉट इज ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर इज नोन ॲज अ रजिस्टर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर इज कॉल्ड ब्रोकर इज अ प्रोफेशनल इंडिव्हिज्युअल हू एक्झिक्युटिव्ह बाय अँड सेल ऑर्डर बी हाफ ऑफ क्लाइंट फॉर द स्टॉक अँड अ ऑदर सेक्युरिटी इन अ लिस्टेड मार्केट ओव्हर द काउंटर युजली फॉर द फी ऑर कमिशन इट इज रजिस्टर्ड अंडर एस सी बी आय फॉर मेकिंग शेअर ट्रान्झॅक्शन अँड ऑदर फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटी ब्रोकर म्हणजे तो पण गव्हर्नमेंट ऑथोराइज असतो त्याला एस सी बी आयचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं विदाऊट एस सी बी आय असेल तर तो कोणताही व्यवहार करू शकत नाही बाय आणि सेलचा तर ब्रोकर म्हणजे काय असतं आपल्यासारख्या लोकांचे शेअर विकायचे किंवा शेअर घ्यायचे असतील घ्यायचे काम हे ब्रोकर करत असतो आपल्या ऑर्डरवर किंवा आपल्या ऑर्डरवर किंवा आपणही ते आपल्या मोबाईलवर करू शकतो आता यात ब्रोकरचा काय फायदा असतो तर तो आपण जे ट्रेडिंग करतो त्यात याला फी किंवा कमिशन भेटत असतं फी आणि कमिशन भेटत असतं आपण बाय केलं तरी पण आणि सेल केलं आता बघूयात आपण इंडियामध्ये कोणते कोणते ब्रोकर आहेत जे लिडिंग स्टॉक ब्रोकर इन फॉर्म ऑफ इंडिया तर काही फुल सर्व्हिसचे आहेत आणि काही डिस्काउंटचे आहेत तर फुल सर्व्हिसचे सांगतो तुम्हाला अगोदर आय सी आय सी आय आय सी आय सी आय डायरेक्ट शेअर खान मोतीलाल वसवाल एच डी एफ सी वेंचुरा अँजल ब्रोकिंग हे फुल सर्व्हिस म्हणजे तुम्हाला कॉल करतील किंवा मेलद्वारे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन करतील तुम्ही जर सुरुवात करत असाल तर तुम्ही फुल सर्व्हिस निवडावा असं मला वाटतं आता अकाउंट बघू बँक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डिमॅट अकाउंट हे तीनही अकाउंट एकमेकांना लिंक असतात ट्रेडिंग अकाउंट म्हणजे आपल्या ब्रोकरचं आणि त्यानंतर बँक अकाउंट हे सगळं हँडल आपण करत असतो डिमॅट अकाउंटमध्ये आपले शेअर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये शेव राहतात आता बघूयात इंडियन मार्केटचा टायमिंग काय तर इंडियन टायमिंग 
the trading on the indian equity segment takes place and all weekend there is no trading on saturday sunday uh, publish indian stock market holiday declare by the indian stock exchange in advance the market open सव्वा नऊ ते साडेतीन पर्यंत असतं म्हणजे काय मार्केट रोज चालू असतं फक्त शनिवार आणि रविवार मार्केटला सुट्टी असते आणि पब्लिश इंडियन स्टॉक मार्केट हॉलिडे असेल तरी पण सुट्टी असते मार्केटचं टायमिंग काय आहे सव्वा नऊ ते साडेतीन आता बघूयात कन्सेप्ट इन मार्केट निफ्टी निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ शेअर मार्केट लिस्टेड इन एन एस सी विच इज कॅल्क्युलेटेड बाय ऑफ टॉप फिफ्टी कंपनीज लिस्टेड इन एन विच इज कॉल्ड निफ्टी फिफ्टी निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे दोन्ही इंडेक्स आहेत आता आपण निफ म्हणजे काय ते बघूयात निफ्टी फिफ्टी म्हणजे ज्या टॉप परफॉर्मन्सवाल्या कंपन्या ज्या टॉप परफॉर्मन्सवाल्या पन्नास कंपन्या आहेत त्याला आपण निफ्टी फिफ्टी म्हणतो म्हणजे जे हाय कॅपिटलायझेशन असतं या त्या घेतल्या जातात आता सेन्सेक्स बघूयात सेन्सेक्स लिस्टेड इन बी एस सी इट इज कॅल्क्युलेटेड अँड टॉप फॉर्मिंग थर्टी कंपनीज जसं की निफ्टीने पन्नास कंपन्या घेतल्या आहेत तसंच बी एस सीने टॉप थर्टी परफॉर्मिंग कंपनी यात घेतल्या आहेत आता बघूयात सेक्टर्स इन मार्केट मार्केटमध्ये कोणते कोणते सेक्टर आहेत बँक सेक्टर एफ एम सी जी आटो फार्मा आय टी मेटल मेडिया रियालिटी ऑइल टेलिकॉम हेल्थकेअर पावर बँक सेक्टरमध्ये कोणत्या कोणत्या येतील मध्ये सगळ्या सगळ्या बँक यामध्ये आले एफ जी आय टी सी सारखे कंपनी येतील आयटोमध्ये काय ना महिंद्रा महिंद्रा सुझुकी अशोक लिलँड फार्मामध्ये काय ना सन फार्मा लुपिन एफ डी सी सिप्ला अल्केम आय टीमध्ये इन्फोसिस टी सी एस विप्रो मेटलमध्ये मेटल रिलेटेड येतील मेडियामध्ये मेडिया रिलेटेड रियालिटीमध्ये ज्या बांधकाम रिलेटेड असतात त्या येतील ऑइलमध्ये मध्ये कोणत्या कंपन्या ऑइल अँड गॅसचं प्रोडक्शन करतील त्या येतील टेलिकॉममध्ये आयडिया एअरटेल हेल्थकेअर पावर असे रिलेटेड कंपनी येते आता बघूयात व्हॉट इज कॅपिटलायझेशन म्हणजे मार्केट कॅपिटलायझेशन इज इक्वल टू प्राईज इन टू नंबर ऑफ शेअर आउटस्टँडिंग आता क्लासिफिकेशन ॲज पर कॅपिटल ऑफ कंपनी म्हणजे लार्ज कॅप इन इंडिया नॉर्मली कंपनी विथ द मार्केट कॅपिटलायझेशन हायर दॅन टू थाउजंड करोड आता मिड कॅप मिड कॅप म्हणजे फायव्ह थाउजंड टू ट्वेंटी थाउजंड करोड स्मॉल कॅप लेस दॅन फायव्ह थाउजंड करोड पेनी स्टॉक लेस दॅन वन थाउजंड करोड कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय किंवा ते कसं काढतो आपण मार्केट कॅपिटलायझेशन कसं काढतो आपण तर त्या कंपनीची शेअर प्राईज इन टू नंबर ऑफ शेअर आउटस्टँडिंग आता लार्ज कॅप लार्ज कॅप म्हणजे ज्या कंपन्याचं कॅपिटलायझेशन हायर दॅन वीस हजार करोड आहे त्याला आपण लार्ज कॅप म्हणतो तसंच मिड कॅप मिड कॅप म्हणजे काय ज्या कंपन्याचं कॅपिटलायझेशन पाच हजार ते वीस हजार करोड आहे त्याला आपण मिड कॅप म्हणतो तसंच स्मॉल कॅप स्मॉल कॅप ज्या कंपन्याचं कॅपिटलायझेशन लेस दॅन म्हणजे पाच हजारपेक्षा कमी आहे त्याला आपण स्मॉल कॅप म्हणतो आणि पेनी कॅप ज्या कंपन्याचं कॅपिटलायझेशन एक हजार करोडपेक्षा कमी आहे अशा कंपन्यांना आपण पेनी कॅप म्हणतो मित्रांनो आत्ता आपण बघितलं मार्केट कॅपिटलायझेशन आता यानंतर बघणार आहोत बेस्ट कसं ऑफ शेअर मार्केट टू टाईप्स ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी आणि डेरिवेटिव तर इक्विटीमध्ये काय होत असतं आपण एका शेअरपासून तर हजारो ते लाखो शेअर खरेदी करू शकतो याला आपण इक्विटी ट्रेडिंग म्हणतो आणि डेरिवेटिव्हमध्ये कसं असतं डेरिवेटिव्हमध्ये लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग करावं लागतं म्हणजे लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग होतं आणि त्याला एक्सपायरी पण असते डेरिवेटिव्हमध्ये फ्युचर आणि ऑप्शन आणि आता ऑप्शनमध्ये परत दोन कॉल कॉल ट्रेडिंग आणि पुट ट्रेडिंग आता कन्सेप्ट अबाउट शेअर बाय वेन वी बाय अ शेअर इज कॉल्ड अ ऑफ बाईंग शेअर बाय म्हणजे आपण तो शेअर विकत घेतो आहे त्याला आपण बाय म्हणतो आणि सेल वेन वी शेअर वेन वी सेल शेअर फ्रॉम आवर अकाउंट विच कॉल्ड सेल म्हणजे काय तर आपण घेतलेला शेअर परत विकतो आहे त्याला आपण सेल म्हणतो आता स्टॉप लॉस इट इज यूज टू लिमिट ऑर गेन इन ट्रेड म्हणजे स्टॉप लॉस म्हणजे लावणे म्हणजे कमीत कमी लॉस व्हावा यासाठी आपण ते लावून ठेवतो आता बघूयात इंट्राडे 
इंटरेड वेन एंड सेल शेयर ऑन सेम डे विच कॉल इंटरेडे इंटरेडे मजे एखाद शेयर आज घतो है तो आज विकतो तेन इंटरेडे मन तो तसच डिलिवरी डिलिवरी शेयर वेन वेन वी बाय शेयर एंड सेल देन डे आफ्टर टुडे इट्स कॉल्ड डिलिवरी शेयर मजे अपन आज घतो है आज या नर आप अकाउंटला यो मे शेयर की डिलिवरी घी जी आप आल तो तो नर अपन कभी ही विकू शको आता अपन बगना आहोत बोनस शेयर बोनस शेयर मजे समझा तुम्हार डेमेट अकाउंटला एक शेयर है आ कंपनी ने ठरवले एक शेयरला एक बोनस ए एक बोनस दयाच तुम्हें दोन शेयर होते अपन बोनस शेयर मन तो अशा वे का होते शेयर की प्राइज कमी होती पन तुम्हार शेयर की संख्या वाड़ती आता बगूया डिवाइडेंड डिवाइडेंड मजे का समझा ये कंपनीला दोन हजार करोड़ प्रॉफिट जाए तो कंपनी के प्लैन है हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट कराएँ अजुन बिजनेस एक्सपेंड कराएं तो हजार करोड़ शिलक जो तर शेयर तर शेयर होल्डरला खुश करते कारण जे पैसा है तो शेयर होल्डरच है हजार करोड़ मधे कि शेयरला कि प्रॉफिट जाना ये तो अपने कस्टमरला डायरेक्ट बैंक अकाउंटला जमा करते आता स्टॉक स्प्लिट मजे का मन तो अपन स्टॉक स्प्लिट जा समझा समझा दोन हजार दोन हजार रुपया एक शेयर है तर तो चार प्रमाण स्प्लिट के तो पांचे का एक होल तैन स्टॉक स्प्लिट मन तो यह का होता शेयर की संख्या वाड़ते आता बगूत अपन बुल मार्केट बेयर मार्केट ट्रेंड तो बुल मार्केट इफ यू बिलीव दैट स्टॉक प्राइस आर लाइकली टू गो अप देन यू आर सेड टू बी बुलिश मजे मार्केट एखाद बैलाप्रमा उसलते हैं बुल मन तो तसच आता बेयर मार्केट बेयरिश मजे मार्केट ज मार्केट जर सारख पड़त आल तला बेयर मन तो आता बगू ट्रेंड मजे मार्केट की जी डायरेक्शन है तला ट्रेंड मन तो जस कि मार्केट सारख खा पड़त है तला बेयरिश मन तो जस कि मार्केट हाई वर हाई देते हैं बुलिश मन तो मित्रों आता अपन शेवट का पॉइंट बनना आहोत अपन मन तो ना बावन वीक लो कि बावन वीक हाई तो बावन वीक हाई मजे का एक आयर मधे टोटल बावन वीक ये बावन वीक मधे शेयर की प्राइस कि वर गली है समझा एखाद शेयर की प्राइस दोन हजार वर गली अपन शेयरला शेयर का टोटल बावन वीक हाई मनी प्रमाण शेयर समझा तो आठशे रुपया लो दिला शेयर न तो शेयर का बावन वीक लो मे आठशे रुपये थैंक यू मित्रों तुम्हें हा वीडियो संपूर्ण बग बगितबल आवड़ला लाइक शेयर आ सब्स्क्राइब करे